Natürlich benutzten die Menschen in der Steinzeit nicht nur Steingeräte, sondern auch Dinge aus Holz, aus Leder und aus ganz anderen Materialien. Diese sind natürlich heute meistens zerfallen und nicht auf uns gekommen. Was überlebt hat, ist das unverwüstliche Material des Steines. Und daraus haben die Menschen fast zwei Millionen Jahre lang ihre Geräte gemacht. Und diese Geräte sind aufgrund des steinernen, harten Materiales fast überall erhalten. Die äh, Geräte sind ganz verschieden und für den verschiedensten Gebrauch geeignet. Man kann damit Stöcke schnitzen, Speere schnitzen, man kann Leder schneiden, man kann Dinge durchbohren und all das können Archäologen nun an den Steingeräten feststellen. Im Grunde sind die Steingeräte immer sehr, sehr schnell hergestellt und zwar deshalb, weil die Menschen ja mobil waren und sie konnten nicht einen ganzen Werkzeugkasten als Stein mitschleppen. Das wäre viel zu schwer gewesen. Meistens wurden die Dinge also vor Ort gemacht. Einige Geräte aber sind offenbar auch transportiert worden und länger benutzt worden, ganz besondere Geräte. Und ein Gerät möchte ich Ihnen heute vorstellen, und zwar deshalb, weil es den grundsätzlichen Unterschied zeigt zwischen unserer materiellen, modernen Kultur, in der sich die Dinge jedes Jahr ändern, jedes Jahr ein neues Automodell, eine neue Küche. Wir sind Menschen, die den Fortschritt darin sehen, dass es Neues gibt. Und ganz anders war das in der Steinzeit. In der Steinzeit gibt es ein Gerät, das wir alle kennen, den Faustkeil. Und der Faustkeil ist ein Gerät, das über 1,5 Billionen Jahre durchgehend benutzt wurde und seine Form kaum änderte. Das bedeutete, die Menschenform, die den Faustkeil herstellte, der Homo erectus, der hat den Faustkeil erfunden und 1,5 Millionen Jahre benutzt. Den haben nicht nur der Homo erectus, sondern beispielsweise auch der Neandertaler benutzt. Und erst vor etwa 50, 60.000 Jahren stirbt der Faustkeil aus, nachdem er das erfolgreichste Gerät der Menschheitsgeschichte ist. Was ist der Faustkeil? Der Faustkeil ist ein tropfenförmiges Gerät mit zweischneidiger Seite, mit zweischneidigen Seiten, mit denen man zum Beispiel Tiere, die man gejagt hat, sehr gut aufbrechen kann. In der Renaissance gibt es noch so ein Gerät, das heißt dann Pratze, das ist ein Jagdgerät. Aber der Faustkeil ist multifunktional, man kann schneiden, man kann schlagen, man kann stechen. Das heißt, das war so ein perfektes Gerät, dass man es eben dauerhaft benutzen konnte. Das Rohmaterial für Steingeräte war nicht immer ganz einfach zu finden. Man nutzt Feuerstein oder Quarzit. In Gegenden, wo die schwierig war, transportierte man dann doch Geräte oder Rohmaterial einmal längere Zeit mit sich herum. Wenn es nicht nötig war, machte man natürlich die Geräte ganz schnell immer neu, denn sie waren in wenigen Minuten hergestellt. So ein wunderbarer Faustkeil wie etwa der Herr von Gerwisch ließ sich in fünf bis sechs Minuten herstellen. Natürlich konnte das Suchen des Materiales etwa länger dauern, den großen Block zu bearbeiten, aber der Faustkeil selbst ließ sich relativ schnell mit anderen Steingeräten schlagen und dann mit Knochen oder mit Holz pressen, sodass die feine Form ganz optimal hergestellt werden konnte. Und wie zielgerichtet man vorgeht, sieht man an diesem Stück besonders. Nicht nur, dass er von besonderer Färbung ist, sondern er ist auch ästhetisch gebildet. Und diesen Faustkeil konnte man dann eben bei der Jagd benutzen, um Tiere aufzubrechen um Knochen zu zerschlagen und so weiter. Es war ein Multifunktionsgerät, das, wie ich schon sagte, über mehr als 1,5 Millionen Jahre diese Form behielt. Nach Gebrauch konnte es durchaus sein, dass man die Faustkeile nicht weitertragen wollte, sondern dass man sie wegwarf. Wir finden die relativ häufig und man konnte sie natürlich zum Beispiel in Flussschottern oder sonst wo auch relativ häufig das Rohmaterial dafür finden, sodass das jetzt kein besonders exklusives Produkt war, aber es erforderte ein großes handwerkliches Können und eine große Erfahrung. Die Menschen gingen sozusagen damals nicht in die Schule wie wir und lernten Latein, sie lernten Faustkeile schlagen. Musik